mtazamaji wa Global TV online. Karibu tena kwenye exclusive interview lakini leo niko na mtu tofauti kidogo. Mmezoea kwamba kila siku tunafanya exclusive na wasanii kama sio kwenye filamu basi takuwa mwanamuziki. Leo niko na one of the best MCs in town anaitwa MC Garabi. Wengi mtakuwa mnamfahamu kwa sababu harusi ambazo anafanya kazi zina trend sana kwenye social network. So kupitia exclusive interview leo utamjua in and out maisha yake in general yani na kazi zake na costi zake pia kama atakuwa ready ile wewe ambaye unafikiria saa hizi kuolewa ujue kwamba MC Garabi anaweza kufika kwenye harusi yako kwa utaratibu upi mimi naitwa Isri Mohamed and much thanks kwa wewe ambaye unaiangalia exclusive interview time hii hapa lakini pia big shout out kwa cameraman wangu anaitwa Ndimbo MC Garabi mambo vipi poa mambo vipi Isri safi nimefurahi sana kukuona mimi pia nimefurahi sana Unajua watu wakikuangalia mtakikuangalia sasa hivi anapata picha ya video moja tu. Sasa video nyingi zinafanya vizuri lakini video ile ya yule dada ndio imetrend sana nafikiri paka ingia trending namba mbili YouTube ndio video ambayo watu wame, wamefunguka sasa ile kuna mtu anaitwa MC Garabi MC Garabi naambie ili ilikuwa ngumu kiasi gani au rais kiasi gani kuitengeneza ile content. Um, kutengeneza content inategemea na client ambao unakuwa naye kwa sababu kuna vitu ambavyo unakuwa unamshauri unamwambia kwa sababu mimi ninavyokuwa nafanya kazi sio tu nifanye tu kama MC alafu ishe tu pale pale uh, nataka kitu tungeze kitu cha kukumbukwa kwa hiyo wewe ukae kukumbuka kabisa kwamba nilifanya harusi kulikuwa na kitu fulani ambacho inakuwa inatengeneza remark unajua eh? inakuwa remark moment kwa hiyo mimi na mshauri mteja ninavyomwangalia kwamba anaweza ka respond vipi kwa idea ambayo nitamuuzia kwa yeye akiwa on tweet basi there we go kwa hiyo inategemea na mteja kwa yule ambaye alikwenda mpaka unaona na trend vile ni kwa sababu yeye tayari alikuwa aggressive na she was ready for that kwa hiyo ikawa ni rahisi eh, atakufikia vile ambavyo hata mimi mwenyewe sikutegemea yeah kabla hatujana mbali zaidi first na watu wanatamani kukujua who is MC Garabi tukiacha na tunakukuona kwenye harusi za watu MC Garabi ni nani ulianza lini kazi ya UMC na tunajua ni talent maybe ulikuwa nayo kuanzia huko mdogo au umekuja kuijua ukiwa mtu mzima Well kwa majina mimi naitwa Godfrey Rugadabam hilo ni jina langu <laughs> Kikabila gani hilo <laughs> Ote <laughs> Au niambie mwenyeweza kaso Tanzania nini inaitwa Rugadabam Godfrey Rugadabam 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 kwa hiyo Rugadabam hapo ndio imetoka Garabi sababu niko wakati niko chuo watu walikuwa wanapata tab kidogo kulitumia Rugadabam wanaita Rugadabi kwa hiyo Garabi kwa hiyo Garabi Garawat Garabi Garawat Garabi kwa hiyo ndo mpaka leo niko mjini na MC Garabi ndio yeye na make it like mimi ni baba wa watoto wawili kwa sasa Uh, mke mmoja <laughs> uh, kitaalu mimi ni mwalimu ndio watu wengi wanakopa farm mimi ni mwalimu by professional kabisa nimeenda shule na na degree ya ulimu um, issue ya kuwa MC ni kitu ambacho nilikuwa nakihitaji muda nilikuwa nakipenda siku nyingi sana before i wanted to be a presenter like a radio tv presenter stuff like that lakini ikatokea nafasi si party uh, hakuna platform kulikuwa kuna platform nyingi back in the days muona kama hivi unaona uh, kuna kwa, kwa, kama tv ni chache rio ni chache kwa hiyo ni kile kupenetrate ilikuwa inakuwa ni ngumu sana ilikuwa itakitokea uh, auditions zinafanyika kutafuta watangazaji ilikuwa na shiriki sana zile na unakuta labda watu 2000 wametokea pale kila mtu atakuwa anatafuta mtangazaji huyo mmoja mmoja lakini mimi nilikuwa naenda na bahati nzuri nilikuwa nafika hata kwenye top 5 top 10 unajua so lakini anamshuzika anahitajika mtu mmoja kwa hiyo ikawa naona mimi nina kitu cha ziada nina kitu cha ziada na bahati nzuri uh, nyumbani kwetu sisi ni watu wa shughuli shughuli sana mama yangu a uh, ni mtu mashuhuri shuhuri sana kwa hiyo tuko na chukulia kama watatu tunakwenda kwenye mashuhuri kwa hiyo kwa sababu nilikopo na hiyo ndani yangu kuna utangazaji kwa hiyo MC ni mtu ambaye nilikuwa namwangalia sana nikifika huko mbeni so nikimwangalia MC naona kabisa hapa kuna kitu ambacho labda mimi naweza nikakifanya uh, pengine nikaboresha zaidi hapa mbona eh labda nifuta kifanya kitu fulani mm, kwa nini nisinge kupo hivi kwa hiyo nikawa naji naji challenge mwenyewe kwa nini nisingie kuna hii field kama utangazaji na ukosa basi angalau naweza nikatumia kipaji changu kwenye hii. Kwa hiyo nikaanza kutengeneza interest zaidi kwenye shughuli nyingi nikawa naudhulia mimi can you imagine nilikopo uh, shughuli za watu najua kumbi za mashughuli sawa naingia kwenye ukumbi 
kabla shule ianza mpaka shule ianze lengo ni kumuona MC anaanzaje na malizaje umeona eh? lakini hakuna mtu ambaye anijua pale kwa hiyo katika harakati za kuingia kwenye hii game baadaye kafanya shughuli ndogo ndogo zile za nyumbani sijui birthday kipa imara sijui nani kapata graduation ndio hizo hizo mpaka harusi ya kwanza the lesson back historia MC Garabi ndio hapo Ukisikiliza historia ya MC Garabi kuna kitu kikubwa sana cha kujifunza. Kwanza alikuwa na ndoto ya kuwa mtangazaji kama ambavyo mimi nafanya sasa hivi. Lakini once ameona kwamba ndoto yangu haiwezi kutimia. Nafanya nini sasa ili kuendeleza maisha yangu? Akaamua kugeukea upande wa pili na sasa hivi amekuwa ni one of the best MCs as I said before. Kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza hapa. Sio kwa sababu wewe unataka kufanya kitu fulani kimeshindikana basi unaona kwamba hapa ndio mwisho wa maisha yangu. So kama ulikuwa hujui chukua hii hapa kupitia Global TV MC Garabi ametoa somo lakini pia ni kama motivation kwa watu ambao wana, wanapenda kukuangalia sio tu wapende kile ambacho unafanya lakini pia wanatakiwa kujua hustling zako. Okay, sasa unataka uniambie kwa mara ya kwanza kabisa ukiachana vile vipaimara vya nyumbani official kabisa MC Garabi umeanza kufanya kazi kama MC. Ilikuwa ni wapi na ilikuwa ni lini na ulikuwa na umri gani? Um, umri hold on kwa umri lakini ni miaka miaka sita iliyopita miaka sita iliyopita nikiwa nafanya kazi kwenye moja ya kampuni ya za sim uh, mimi ni mwanakati nimepita kwenye kampuni karibu zote kwa hiyo kuna kampuni moja ya simu nilikuwa nafanya kazi uh, kama customer care na kuna mmoja wa bosi wangu ambaye alikuwa anatarajia anatarajia kuoa kipindi hicho so but nzuri ni kwamba taarifa zilikuwa zinapita kwenye kwenye email sawa eh mara nyingi matukio mengi kama mtu kajifungua mtu kapata kama kuna msiba basi mnapata taarifa kwa hiyo harusi wale bwana mimi nikaiona kwamba kuna jambo linakuja lakini pia alikuwa na, anapita kama hivi kutumbushia michango and all that so mimi nilimfuata nikamwambia bro nataka nifanye harusi yako mimi ninaweza kuwa MC na bahati nzuri pale ofisini um, jina ambalo alikuwa linafahamika ndio ile garabi mbona achi ile ilikuwa lina MC eh of course ilikuwa lina MC garabi to get a big get a what see the charming na joke na washikaji so yule bwana aliniambia kama kanipuza garabia cha mambo yako bwana acha project zako you see nikamwambia niko serious nahitaji hiyo nipe nafasi afu nikufumulie show uone jamaa akaa niamini na akaniambia tayari ana watu ambao anataka kufanya nao kazi alinitajia majira makubwa kipindi hicho of course mpaka sasa hivi sasa kwa mention hapa lakini majira makubwa ambao ndo alikuwa anategemea afanye nao kazi so mimi kwa namtumia email nakumbuka kumkumbushia bwana vipi ili shughuli anaambia bwana unatumia vibaya email za ofisi kwa mm. <laughs> boss wangu kumbuka lakini ni mshikaji kwa hiyo mimi nikawa anyway so kesi itakuja nyingine najua nitaingia vipi basi ikaenda siku ninapokaribia za shughuli um, akaja akaniambia kwa na, nafikiri watu ambao walikuwa wanategemea kufanya kama wakamzingua hivi au labda walipata majukumu mengine sababu nilikuwa ilishaandikwa hivi ilishaandikwa walikuwa ni wakubwa nilikwambia kwa hiyo akarudi tena kwangu siku zimeisha garabi uliniambia unaweza kufanya kitu fulani yes naweza so naona nikamwambia fine let's do it mm, let's do it man alaniambia kwa sababu wale jamaa bwana wamezingua na siku zimeisha zime, zibaki wiki tu hapa tunaangalia wiki mbili zimebaki umeona hakuna MC hakuna nini maana kwa tunafanyaje nikamwambia bro nipe tu nafasi nipe tu nafasi takufanya sasa hivi nilipe tu nitafute sound nzuri nifanye booking mapema alafu mwingine tuzungumza sure sure boss amen yes sasa ndo kibini cha wiki mbili yenda anatumia email bwana garabi piga tis <laughs> garabi fanya mazoezi amen kanaambia bwana unatumia vibaya email za ofisi that's what they want unajua eh um, lakini akawa anisiza ananipigia simu bwana garabi piga tis bwana unajua kwa hiyo ilikuwa kwa ni harusi yangu ya kwanza miaka tena juzi amenicheki labda nimetimiza anniversary miaka sita na cheki juzi hapa and I was oh kumbe na miaka sita kwenye game sasa yeah kwa hiyo ilikuwa ni harusi yangu ya kwanza kabisa i was so excited nilikuwa na isubiri kwa hamu na kumbuka sikio niliomba nilichukua ID kwamba naumwa ili nisiende ofisini ili nijifue muone nijipange vizuri kwa ajili ya harusi ya kwanza ndo naingia kwenye industry na mind you audience kubwa ni wafanyakazi wenzangu muone ambao hawajui kama Garabini MC you see so mimi nilikuwa wao mmoja walikuwa wanajiamini kweli 
of course nilikuwa na jamini kwa sababu najua ninaweza lakini i was a little bit worry kwa sababu kwamba nitaweza kufanya vile ambavyo jamani anategemea what if ni karibu unajua eh nakumbuka ilikuwa ni ndoto sasa kwa hiyo ndo naingia kwa ni game ya harusi basi watu wamekuja wameingia shughuli imeanza mpaka shughuli naisha man nikwambie mpaka leo hii ni mc grabis na trend na nene lakini that was among the best show ever from mc grabis it was great man nilijipanga kila mtu akawa eh kumbe mc mbe mc kwa hiyo imagine soko likaanza pale pale kutoka kufanya kazi wenzangu kwa hiyo kwa sababu aliona ina kitu cha ziada nilikuwa nakiongeza kwa event na ndivyo ngine mbaki historia mm. mtu ambaye anakuangalia sasa hivi ana, ana ile picha akilini mwake kwa sababu nishakana watu wale watatu tuka tunazungumza kuhusiana MC Garbi MC Garbi ananiambia ah yule MC bana yule ni MC wa watajiri yani MC ambaye huwezi kufanya naye kazi kama ni mtu wa kawaida kawaida sijui kama umeshai kukutana na hii lakini trust me or not ipo mtaani kuna watu wanatamani lakini wakikuangalia wanakuona huko very expensive ataanzia wapi kumtafuta MC Garbi em make things clear hapa ah uh, mimi sina gharama kama watu wanavyofikiria. Um, kinachotokea hapa ni kwamba unajua watu wanapenda vitu vizuri. Sawa eh? Na kama mtu anapenda kitu kizuri yuko tayari kugaramia kwa namna yote ile. Lakini mwisho siku ni kwamba harusi nyingi zinazofanyika au shughuli nyingi zinategemea sijui vikao vianze wengi wana hiyo wanaoa mtazamo bado sawa eh sasa unakuta wale mgi ambao wanategemea vikao vianze michango labda ianze ndio wapate kamati ziunde eh kamati ziunde ndio wapate labda hela ya kumlipa MC Grabi kama advance umeona lakini kuna mtu mwingine ambaye anasema hapana mimi namtaka MC Grabi umeona vikao vita vinaweza vikaanza miezi mitano baadaye lakini anamaliza na MC Grabi kwanza mapema umeshaona hicho ndicho ambacho kinatokea sasa unakuta wengi ambao wako vile labda wengi wanakopa labda wanajiweza staff unajua wako vizuri ana kujipanga pia unajua so sio tu kujiweza hapo eh, of course hilo ndo la msingi zaidi na kujipanga kwa sababu harusi ya jumla moja ni kitu ambacho unajua kitatokea mwakani eh, miezi fulani kwa hiyo unamtaka nani unataka nini na ndio hivyo ambacho kinafanyika kwa hiyo unakuta watu wanafanya vitu vyao mapema Kuna na yule mtu ambaye anafanya vitu vyake mapema na kuta hata kwenye plan ya shughuli yake mambo yanakuwa ni mazuri. Kwa hata ukiangalia setup na nini na utakiona ah huyu bwana ni msio matajiri lakini no mtu toa majipanga afanye siku yake iwe ya kipekee. Mwana kwa mimi ni kwa mtu mwingine akija akakuta kwamba ni akinikwambia kwamba nimejaa. Umeona eh? Anza afikiri labda ah huyu gadabi aba ataki mtu fulani. Lakini hapana kuna mwingine ambaye ameshakuja mimi sigawanyiki MC Grabi ni mmoja mimi nitakachofanya labda ni recommend kwa MC mwingine ambaye na mimi labda anaanza kufanya kazi yako vizuri. Yeah. How did you meet your wife? Kwa sababu nikia, nikiangalia kazi unayofanya na naweza kupata picha kidogo kwamba ulikutana naye kwenye kazi zako au ulikutana naye vipi? <laughs> habari ya wife tena. Mm. <laughs> ah, natamani kujua kwa sababu unajua kwenye shughuli zako eh unakutana watu wengi. Afu moja kati ya watu ambao ni mashabiki zako sana ni wanawake. Mm. Yaani ni watu ambao wakikaa wakikuangalia, wakiangalia vile unaongea na watu ambao wana enjoy yani wana enjoy sana kwenye moyo wake. Sasa how did you meet your wife? Just in short to ulikutana naye wapi? Au sio kwenye 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 kazi zako? Uh, <laughs> kuna jamaa wa rafiki yangu mmoja nafikiri anategemea kuwa mwakani uh, mwakani juzi amefanya engagement yeye ni mpiga picha um, alipaswali kwamba mke wake ambaye mfukozi mchumba wake kwa sasa na mfukozi amejifungua tu juzi juzi hapa alikutana naye studio yani alikuja kupiga picha studio <laughs> then i was like okay kumbe kila mtu anakula madhaboni kwake mimi nilikutana na mke wangu kumbeni na mfukozi kipindi hicho ambacho pia ndo naanza ndo naanza anza miaka hiyo miaka mitano sita ile pita hiyo e, kipindi cha ambacho tunaanza tunaingia kwenye game um nikutana na mke wangu kumbini alikupo katika kundi la wale bread meats wanamsindikiza bi harusi msafara wa harusi na nilimuona nilivutiwa naye just from the day i saw her ile pale pale huko natangaza kujicho naona vitu vingine <laughs> Ah uh, yeah mimi nilivutiwa naye lakini sio kwamba nilijaribu kazi eh, nilivutiwa naye tu nikaona nika nilimpenda just from the beginning lakini haikuwa rahisi hivyo labda kama mtu ambaye anza kadhania 
na kusabali toka pale tunaweza mimi siku ya kwanza nimekutana naye nilichoambulia ni kumsalimia na dada mambo mwana safi bas kuomba tanambo yes kuomba kuomba tanambo kwa kweli na niliomba ni, ni, ni alisema alikuwa hana simu <laughs> hakuwa na simu kwa hiyo mimi nilipomtafuta huko baadaye au tulipokutana ikawaje naomba ibaki kwa siri yangu <laughs> lakini mwisho siku nilikutana na mke wangu huko mbini yeah, yeye yeah, akiwa yeah, kama wale babinti ambao wanakuwa kwa msafara wa biharus au maharus aimpi ofu hiyo kwamba wewe ulikutana nayo huko mbini na bado unaendelea kufanya kazi ile ile unakutana na watu wa aina yake pia haimpi hofu hiyo kidogo siwezi nikazungumzie lakini mimi mimi naamini kwamba ananiamini sawa eh um, na mimi namuamini anajua kazi yangu of course changamoto zipo nyingi lakini yeye anatambua kwamba tayari kwa sababu kama nakutana na watu wengi mwana kama miaka nikutana miaka miaka sita before mwana bado anaendelea kukutana na watu wengi nakutana na mate wengi nini mwana kwa nini sio wao kwa nini yeye so ni kitu ambacho kinatokea kwamba anakuwa na wasiwasi mimi nikitoka kazini straight home mwana nikitoka naingia kazini na natokea nyumbani mwana yeah That's good. MC Garabi unajitofautisha vipi na ma MCs wengine ambao wanafanya kazi pia tunaziona na nani najua utakuwa unajua kwamba kuna mtu fulani naye pia ni MC. No need to mention them lakini utakuwa unawajua. Sasa niambie tofauti yako wewe na MCs wengine ni nini? Um na filter for yangu mimi na ma MC wengine na kikubwa ni the way ninavyo brand sawa eh uh, navuji brand mimi naweza kan tofauti na mwingine na of course kila mtu ana njia zake za kuji brand sawa eh I, na mimi na na, na fry hivyo kwa sababu nafikiri kuna na mmoja mwingine ina mchango kwenye kubadilisha hii industry ya MC kwa sasa umeona eh? the way inavyokwenda unajua mpaka una, unaweka video zina zina, zina trend youtube unajua sio kitu kidogo uh, the way navuji brand mimi mimi na kitu kikubwa ambacho tunafanya mteja ma MC wengi wanavyofanya mteja akuta anakutana naye labda huko mbini siku ambayo atamlipa advance na siku ambayo atakuja kumalizia afa atakutana huko mbini umeona eh au labda ataenda kwenye kwenye kamati sijui atamuojoji wana kamati umeona eh wamjue utadokisha utakuja kweli we mwenyewe au atakuja mwingine wao inakuwa imeisha so long as anajua tu jina la biarusi na bwana rusi imeisha mimi mteja mpaka nakutana nao huko mbini pale umeona na kwa napata nao time ya kuzungumza nao time ambayo wala wote alisali moja na kwa na siku kabisa mimi kama na wiki 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 najua na shughuli ya fana 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 kwa hiyo nawatengenezea siku kila mtu anaona mpa time yake na kana zungumza nao tuna customize program ile ratiba ya shughuli tunaipanga mimi na maharusi sio tu ya kwangu ambayo ipo kichwani mone na natujaribu ni kwamba mteja client should customize his or her big day inakuwa ya kwake sio ya kwangu na ndio maana unaweza kuna activities nyingi ambazo zinakuwa zinatokea ni kwamba ni vitu ambavyo tunakuwa tumekubaliana tumeshauriana tunaambiana kama if this can be done na wao wanaweka maidia zao naweka idea zangu tunaboresha tukienda pale kwenye show it's like boom umeona eh kwa hiyo natengeneza chemistry baina yangu mimi na mteja kabla of course wengine wanakupa kubize sana na mimi naombia tu wateja ambao wanakuwa nakosa time kukutana mimi kabla ya shughuli kuna vitu vingi sana ambavyo wanakupa na vimis umeona kama unafanya booking kwangu basi akisha tunapata time tunakaa tunayajenga tunatengeneza siku yako inakupa ya kipekee kwa hiyo tofauti yangu mimi the way ninavyoji brand the way ninavyoandaa shughuli na walengwa sikutani tu na 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 na, na, na boss wangu pale kama as a stranger umeona eh na kwa hapo nafahamiana naye before kwa hiyo tunatengeneza shughuli pamoja yes mtazamaji wa global tv online umeweza kumsikia mc garabi amefunguka vitu vingi sana kuhusiana na kazi yake na kuanzia tunaanza hii interview mpaka tunaelekea ukingoni hopefully utakuwa sasa umepata ule moyo wa kusema kwamba mimi naweza nikamhendo MC Garabi. Ameshindwa kutaja cost zake lakini bei ambazo zinazungumzika yeah. kama mtu na, na, na mteja wake. Kwa hiyo ukitaka niwe shahidi mimi sijaolewa bado jamani. Hajaja kwenye harusi yangu. Kwa hiyo 
Yaani unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja. Usi, usijikatishe mwenyewe tamaa kabla hujamtafuta yeye. Unajua it's better ukamtafuta mwenyewe akakwambia hivi na hivi ndo ukashindwa. Lakini kabla hujamtafuta usijipe majibu wewe mwenyewe. Kwa kumalizia malizia uniambie mtu akimchukua MC Garabi akiwa namtaka mbali na na kwamba tu utashika mic pale utasimama kama msema chochote kitu gani kingine ambacho kinapatikana kutoka kwa MC Garabi Master of Ceremony Yes mimi ni Master of Ceremony uh, kuna msema chochote msema chochote anazungumza tu mbali ukisema msema chochote uh, ha, mimi sio msema chochote mimi ni Master of Ceremony mm-hmm. sawa eh uh, kitu tofauti ambacho anaweza kukipata kwangu wa kwa MC Garabi MC Garabi um, ni na team kwa hiyo ukiona zile productions ambazo zinakuwa zinaonekana picha na nini hizo wala hazihusiani na mteja ambaye amemlipa MC Garabi umeona ni vitu ambavyo vinakuwa kama kwa ajili ya profile yangu mimi na social networks umeona kwa mteja kama unakuta mteja ana ndugu zake nje umeona tena anaanza anapata ladha ya shughuli umeona akiwa is like kama yuko pale umeona kwa naweza kuna wengine wanao ega labi tu kia insta live nini ata zile insta live zile zile live streaming umeona wateja wanakuwa wana enjoy sana tofauti na mwingine kuna MC MC ni wazuri sana lakini hawaonekani anakutana tu kumbini kutoka pale imekwisha hawatumii hizo fursa za mitandao ya kijamii niko youtube Mbona shughuli yako ni time unaingia YouTube unaiangalia. Mbona yote pale duniani anaweza kuchukua kaangalia kama mtu anaweza kuangalia Global TV online hapa. Mbona hivyo. Lakini kitu kingine ambacho mimi nakupo na kuwa nacho burudani ambayo haiwezi kusaulika. Kama kama ulivyo nilipenda moja leona kuna yule dada asina kumbukumbu vizuri jina lake lakini nilipenda ule ubunifu ambavyo ulipanga vijana kama wanne watano hivi pale afu kamfunga ye macho afu akawa anatakiwa amtambue sasa yupi ni ni mume wake of course kile ni kitu ambacho kikiangalia yani kina yani mwenyewe unasisimko unajiuliza huyu mtu anawezaje vijana wamekaa hapa watano sita nikaona ameanza kuangalia kichwa kaja kucha anaangalia sio hivi kwa it was very very nice kwa ile ilikuwa ni idea nani kwanza ile ilikuwa ni idea yangu ilikuwa ni idea yangu ambayo nilimshirikisha biharusi bi and Belarus was like wow hii tukapatana jamaa wanaishi wanaishi Uingereza wale na ni siku nyingi kidogo ile 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 shughuli na of course tokea pale nikaona watu wanaitumia tumia kwa ni it was my idea na wakati mwingine ni vitu ambavyo mnapanga umeona kwamba yeye akiwa pale of course alafu bwana Rusi yeye alikuwa hajui umeona mpaka bwana Rusi pale kama ukiangalia vizuri ile video Rusi ameka ah utifu akikosea ana mkaa pale kama mwambini mimi. Ni aibu unajua. Umeona lakini sasa yeye kumbe yule binti ana alama yake ambayo anamjua yule jamaa nayo Samuel. Umeona kama kimgusa hapa labda ana ana, ana kitu chake ambacho anakijua. Na mwisho siku ndio hicho akakama up nacho. Umeona? Yes, mimi natengeneza surprise a lot of surprises. Umeona tunatengeneza tuna, 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 tuna kwenye shughuli um, vitu vingi ambavyo familia inakuwa involved pia sio maharusi tu in pia wanakuwa part ya hiyo kitu. That's it. Yeah. Aujaye kufanya harusi ya, ya, ya superstar yoyote. Nimefanya, nimefanya. Nimefanya nani? Nimefanya harusi ya um, ilikuwa pone ya no ilikuwa ni send off ya mke professor J. Ilikuwa ni send off ya mke professor J na of course walikuwa wanahitaji sana kwenye harusi. Wakakuta nime niko booked. Walibembeleza sana. Mm. Of course kama hivyo wanakuja watu wamechelewa na kumbuka kama joti joti ni mtu ambaye aliniaomba sana. Garabi please. Joti ni MC lakini. Eh joti ni MC anafanya MC lakini of course kuna harusi yake aliniomba sana sema alikuwa amechelewa sasa. Mimi kidogo ni sio kidogo sana mimi ni mwaminifu sana. Mtaji ambaye amekuja basi ndio huyo huyo. Ma nimefanya shughuli ya uh, juzi hapa nilikuwa na shughuli ya pasta moja naitwa pasta Apostle Apostle Ndegi of course ni apostle mkubwa sana mwanae iko ni shughuli kubwa sana uh, nimefanya shughuli ya kuna wao wanaitwa Tusime kama unawajua Tusime akifanya shughuli zao lazima ziwe zinazungumzika nyoga mna mna pia waga zina make line kwenu e, Tusime anafungua mlima ni city yote pale nimefanya kwa hiyo shughuli nyingi na nyingi nyingine nyingi zinakuja huko <laughs> za watu wakubwa nafikiri watu tu wategemee mazuri 
na mengi kutoka kwa MC Garbi Gar what utafanya pia na shughuli yangu inshallah mungu akipenda inshallah sasabaji wa global tv thanks for your time asante sana 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 kwa yamba uliko me tune in right now unaiangalia exclusive interview kutoka hapa global tv online na kama wewe ndio kwanza umesogea sogea nikwambie tu kwamba today tulikuwa na MC Garbi one of the best MCs in town right now tishio So in Tanzania. Eh, in Tanzania in East Africa anaendelea anaendelea kupaa kimataifa zaidi. So unashtakiwa kufanya sasa hivi ni kitu kimoja tu. Make sure kwamba unamtafuta MC Garabi Instagram at MC Garabi. Unaandika MC G A R A B Garabi. Mm-hmm. Unamtafuta pale kupitia Instagram lakini pia na kwenye social networks zake zote unampata kwa jina hilo. Na kama utaona usumbufu bas just make a call to him kwa kupitia nambari Sifuri saba moja nne, sita tatu, saba nne, tano saba. Again. O seven one four, six three seven four five seven. Na kama pia hivyo vitu vyote vitakushinda. Make sure unafika Sinza Mall hapa ofisini kwetu. Nia kabisa na jengo la Wanyama Hotel. Ukifika hapa sitakukutanisha na MC Garabi na mambo yataenda mukide mukide kama ambavyo unaona kwenye harusi za watu wengine. Lakini pia ni mshukuru kameramani wangu anaitwa Ndimbo. Bila kuwasahau Vodacom ambao kila siku wanafanya Global TV tunaendelea tunaendelea kufanya kazi zetu vizuri pia ni kwa udhamini mkubwa wa Vodacom. Naitwa Isri Muhammad. Thanks for your time and bye bye. Moto, how see me? Moto Hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea miaka kumi ya mafanikio tukiwa na Mpesa kweli pesa ni Mpesa Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka wa masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa nje vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 83551 23 